Nous avons tous des orientations ludiques préférentielles. Personnellement, j'aime jouer à des jeux de stratégie et de programmation où je vais pouvoir interagir en temps réel avec mes adversaires en vue de les dominer. Et inversement, je m'ennuie assez vite dans des jeux qui ne sont basés que sur le hasard ou la dextérité, y compris s'il y a un environnement graphique attractif. De la même façon, vous devez avoir des préférences qui vont vous amener à privilégier certains types de jeux, ou plus exactement, qui vont vous amener à jouer à des jeux d'une certaine façon. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter ce que sont les profils motivationnels ludiques ou ludoprofils et vous apporter des éléments de réponse à la question « Quel type de joueur êtes-vous » Pour rappel, un jeu, qu'il soit jeu vidéo, jeu de plateau ou jeu d'extérieur, est pratiqué de façon compétitive ou non, un jeu correspond à une activité humaine liée à la sphère d'un plaisir défini par trois attributs constitutifs. Tout d'abord, un jeu est une activité régulée. Le jeu est « a game », comme disent les anglophones, c'est-à-dire une activité qui est cadrée par une règle, plus ou moins tacite, plus ou moins transparente, plus ou moins connu des joueurs et à l'intérieur de laquelle ces derniers vont pouvoir évoluer. Le cadre du jeu est commun à tous et s'impose à tous. Il marque le début et la fin du jeu par rapport à la temporalité habituelle. Il dévoile, selon la belle expression du philosophe Cola Duflo, une liberté dans une légalité. Plus simplement, il répond à la question « comment on joue ?». Ensuite, un jeu est une activité valorisée. Le jeu a un enjeu, un « outcome » en anglais. La question n'est plus « comment on joue ?» mais plutôt « pourquoi on joue » Qu'est-ce qui va nous motiver à nous engager dans le jeu Quelle sera à travers ce jeu ma source de plaisir Ici, nous ne sommes plus centrés sur le jeu en tant que cadre de l'activité, mais sur les joueurs, qui vont chacun à leur façon se saisir de ce cadre pour y prendre du plaisir. Le jeu se traduit maintenant en anglais par « a play » c'est-à-dire une interprétation personnelle définie dans un environnement donné. Pour finir, un jeu est une activité capacitante. Le jeu permet de développer des compétences, ce qu'on appelle des « skills » en anglais. Après, l'intérêt et la transférabilité de ces compétences dans d'autres domaines que le jeu, comme l'éducation par exemple, est un sujet que je ne traiterai pas. Tout le propos que je vais développer va s'intéresser au deuxième attribut, à cette variété de profils qui établit que nous ne jouerons ni de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Et peut-être même qu'en raison de ces enjeux variables, certains considéreront une activité comme ludique et d'autres non. Pour les concepteurs de jeux, les game designers, la prise en compte de ces profils est essentielle dans leur acte de production de jeu. On ne pourra certes jamais concevoir un jeu qui plaise à tout le monde, mais il faut veiller à minima à ne pas proposer un jeu qui ne plaise à personne. D'où l'intérêt notamment de connaître les profils motivationnels. Dans cette optique, de nombreux chercheurs de Game Studies ont exploré la possibilité de définir une typologie ou une taxonomie des joueurs. Parmi celles qui ont suscité le plus de littérature, le modèle proposé par Richard Bartol mérite sans conteste que nous nous arrêtions dessus. Richard Bartol est un game designer anglais qui a participé en 1978 à la création du premier monde virtuel où des joueurs en ligne pouvaient interagir. Le jeu s'appelait MUD, m -U -D, pour Multi-User Dungeons, et précède donc de près de 25 ans la sortie de World of Warcraft en 2004. Bartol va établir de façon empirique une classification de ses utilisateurs à travers deux axes qui vont définir quatre archétypes de joueurs. L'axe vertical définit la modalité recherchée d'action ou d'interaction dans le jeu. Les joueurs sont classés ici en fonction de leur tendance principale à agir sur ou à agir avec. L'axe horizontal définit l'orientation de l'action qui va se diriger principalement soit vers les autres joueurs, soit vers l'environnement ou l'univers de jeu. Ici, c'est le sujet de l'attention des joueurs qui est évalué. Cette partition permet donc la mise en avant de quatre profils. Les achievers, que l'on pourrait traduire par les accomplisseurs, sont les joueurs qui veulent agir sur l'environnement du jeu. Les achievers sont concentrés sur la réalisation d'objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes. Leur logique les conduit à collecter de façon exhaustive des récompenses, à débloquer et à atteindre les niveaux les plus élevés. La réussite au jeu passe pour eux par l'accomplissement de ces objectifs 
d'où des stratégies tournées vers l'efficacité. Les explorers ou explorateurs sont les joueurs qui veulent interagir avec l'environnement. Les explorers aspirent à être surpris, voire émerveillés par le monde dans lequel ils jouent. Et à cette fin, ils vont moins se préoccuper des récompenses et des systèmes de points que d'essayer d'explorer l'étendue et la profondeur du jeu. Leur objectif est de maîtriser l'environnement du jeu à travers une connaissance exhaustive de ce dernier. Les socializers, ou joueurs sociaux, sont les joueurs qui veulent avant tout interagir avec les autres joueurs. Ici, ce qui constitue la source du plaisir est le contact avec l'autre, la coopération et les dynamiques d'équipe ou de clan. Pour ces derniers, la richesse du jeu vient de la qualité de la communauté dans laquelle ils vont s'intégrer et la qualité de la communication entre joueurs. Enfin, les killers, que l'on peut aisément traduire par les tueurs. Il s'agit de joueurs qui veulent prioritairement agir sur les autres joueurs, le plus souvent sans l'accord de ces derniers. Il ne s'agit pas d'aider les autres, mais de les dominer et de s'imposer à eux. Le plaisir du joueur vient de sa capacité à contraindre les actions des autres joueurs jusqu'à leur éventuelle élimination ou défaite. A noter que ce plaisir disparaît quasiment totalement dès que le killer se retrouve devant un adversaire non humain. Les killers recherchent souvent les jeux qui permettent d'identifier clairement un gagnant ou un classement. Il s'agit le profil le plus agonistique des quatre profils et on pourrait imaginer a priori que l'e-sport attire tout particulièrement ses joueurs très compétitifs. Ce qui n'est vrai évidemment qu'en partie car en réalité peu de joueurs se limitent à un seul profil et nous sommes le plus souvent la combinaison de deux voire trois tendances. La typologie de Bartol repose sur un questionnaire assez court et aisément disponible en ligne et vous chercherez peut-être, au-delà de cette description, à faire vous-même un test de personnalité pour essayer de vous situer. Il faut tout d'abord bien préciser que cette typologie a été pensée dans un cadre empirique et pour un seul type de jeu vidéo développé à la fin des années 70. Ensuite, que cette classification, tout comme n'importe quel autre test, je pense par exemple au test MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, n'apporte qu'un éclairage superficiel sur la réalité et la subtilité des motivations de la personne analysée. Enfin, dernier élément à avoir à l'esprit, il n'y a pas de dimension morale à ce test. Bartol ne cherche pas à identifier des plaisirs coupables dans les profils. Au contraire, il est persuadé qu'un jeu, comme le sien, n'a d'intérêt qu'avec un dosage équilibré de profils motivationnels. J'ajouterai que la toxicité d'un joueur ne vient pas de sa motivation et que chaque catégorie peut porter des pratiques excessives et donc dommageables. Il faut savoir que la typologie de Bartol n'est pas la seule ni la première référence. Je pense naturellement aux travaux du sociologue français Roger Caillois avec sa typologie des jeux qui décrivait indirectement des profils de joueurs. Plus près de nous et dans des champs plus opérationnels de l'industrie du jeu, Andrei Markzewski a retravaillé le modèle de Bartol en proposant non plus 4, mais 6 ludoprofils. Il identifie 6 sources de la motivation intrinsèque à chaque joueur. Le changement, l'autonomie, la maîtrise, la récompense, la relation ou l'ambition. Le killer, dans ce cadre, devient un disrupteur. Dominique Mangiatordi a également cherché dans sa typologie à retravailler Bartol en proposant 8 archétypes qui permettent de nuancer l'approche initiale. Par exemple, les socializers distinguent maintenant les coachs qui veulent avoir un sentiment d'utilité dans le jeu vis-à-vis -vis des autres et les rockstars qui veulent être reconnus et appréciés dans le jeu par les autres. Il a par ailleurs modifié l'axe vertical en identifiant non plus action-interaction mais maîtrise et adaptation. La recherche ne produit pas que des variations du modèle de Bartle, avec des éléments qui s'éloignent parfois d'un point de vue graphique, de la logique matricielle, comme pour le Gamer Brain de Rob Bison, ou parfois qui visent plus spécifiquement un certain type de situation ludique, comme pour la typologie de Robin D. Lowe's, qui porte sur les profils de joueurs de jeux de rôle sur table. Les plus curieux d'entre vous trouveront dans les travaux de Chris Batman les apports les plus approfondis à mon sens, avec une approche qui ne repose plus sur des archétypes, mais sur des positionnements multidimensionnels face au jeu. Ouverture à l'imagination, rapport à la frustration, rapport à l'immédiateté dans le jeu, ou encore volonté de jouer en équipe ou en solo. Pour conclure, nous pourrions penser que le cadre de l'e-sport est susceptible d'attirer les profils ludiques les plus compétitifs, les killers, les achievers de Bartol. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit que c'est surtout vrai chez les joueurs qui jouent à très haut niveau, ou de façon professionnelle, 
avec une fréquence de killer ultra compétiteur finalement assez comparable dans ce qu'on rencontre dans le haut niveau, que ce soit dans le sport ou dans la pratique musicale. Pour la plus grande partie des joueurs d'e-sport, ceux qui jouent avec ou sans classement mais qui ne font pas de compétition, nous retrouvons finalement une dispersion assez équilibrée sur les quatre profils et en tout cas peu différenciée par rapport à d'autres activités.